，试试。去哪儿了？有女怀春。嗯，萌萌，回来了。鸡毛管的有韧性，还光滑，正好托住这两头。您那个怪儿子还真是有两把刷子。嗯嗯，萌萌，哪儿来的雷锁？又变严重了。我们打水漂吧。嗯。碧波万顷，水天一色。这对面的山上还有袅袅炊烟，看来是一个村子。果然是一片世外桃源。那里是何家村，村里面种着千亩蚕树，那里面的村民靠着养蚕为生。杜小姐好像对这里很熟悉啊。五年前，我们一起准备创立丝绸庄的时候，那时常常来这里，种桑、收茧、搔丝，从春蚕、夏蚕，一直到中秋时节的晚秋蚕。一年三季，这里到处都有我和青流的足迹。那个时候，我们年少轻狂，壮志凌云，想要在丝绸行业干出一番事业。准备吧。现在我们终于得偿所愿了，可是却也渐行渐远。能有杜小姐这样的红颜知己，痴心作伴。也是李庄主几世修来的福分，可到头来，还不是落花有意，流水无情。哇，好远啊！厉害吧？那昭王呢？长安城内，那么多大家闺秀，金枝玉叶，都仰慕着昭王殿下。昭王殿下为何喜欢这出身草莽的江湖女子？龙姑娘，我长这么大也是第一次遇到这样的人。他没有富家千金的古板教条，循规蹈矩，反而天真自由，浪漫洒脱。所谓物以稀为贵嘛，遇到这样的人，很难不另眼相看。也不尽然，龙姑娘不像你我二人，从出生起就背负着那些繁荣枷锁。我爱慕清流。是因为他活成了我喜欢的样子，而不像我，只是父亲手里的一颗棋子。所以，喜欢龙姑娘，也是你挣脱束缚的一种方式吧。你说的对，但只说对了一半。生在帝王家，半点不由人。从小，我就特别痛恨母亲对我的束缚。为了挑战他的底线，我不惜伤害自己。到头来，却又发现那些枷锁就像一顶金箍，挣脱的越厉害，他就套得越紧。直到我遇到了龙姑娘，她让我知道了什么才是真正自由的生命力。其实她并不是我逃脱那些枷锁的方式。而是我打开那些枷锁的钥匙。你再试一下。啊，再试一下。哎呀，怎么办
行啊，教你。主子，您找我。啊，是龙帮主让我给您送过来的，您不在，我就顺便给您放桌上。他为何不自己来？谁知道？他现在叫了一群人在后院瞎转悠，说什么雷公显灵要向雷公损。哪来的雷损？主子，你怎么脸红了？吩咐下去，让人仔细测量这个版型，按照不同的型号打样，通知各个工房加班赶制。呃，这不是，还不快去？嗯、呃，赶制多少？一千套。是。雷公司。朱小姐，今天你受累了，天色也不早了，早些回去吧。殿下，我们……殿下不跟我们一起回去吗？啊，我和武林还有一些事要办。不过……啊，杜大人那边我会交代好的。今天有劳杜小姐了。好。算把这个拖油瓶给甩了。哦，看什么呢？哎，我看到前面有片果子林，咱们去给龙姑娘摘些野果。好，走。慢点儿，殿下。来，对，注意安全，殿下，小心。接着。那个长得那么高，一定特别甜。啊，殿下小心。嗯，嗯，殿下，好多。哇，走，洗一洗。好。这个山竹还真大。哎，殿下，嗯，您说这个龙浩一到底哪儿好，值得让您亲自为他摘山竹又洗山竹？武林，嗯。你跟了我多少年了？十多年了吧？十多年了，你还不了解我？本王身边虽然不乏桃花，但都是些莺莺燕燕、胭脂俗粉。他们不是贪图富贵，就是想要与我政治联姻，本王都避而不及。这次来银城啊，除了公务